阪急電鉄。それは、大阪梅田を拠点に神戸三宮、宝塚、京都河原町方面に路線網を展開している鉄道会社である。阪急の車両の特徴といえば、やはりマルーンカラーの車体に木目調の内装だろう。そんな阪急電鉄だが、どこぞの青い旅客鉄道会社顔負けの魔改造技術を持ち合わせていることはご存知だろうか。例えば、こちらの車両、7300系 7320F である。この車両は、登場時からご覧のような姿ではなく、改造前はこのようなスタイルであった。さらに、登場当初はこのような外観であり、もはや前面に至ってはほとんど原型をとどめていない。そしてこのような改造は7000系の 7007F と 7008F でも行われた。しかし、これはあくまで営業線上で運転される車両に限ってのお話。実は、このような魔改造が行われた車両がもう一両存在することはあまり知られてないだろう。今回は、そんなもう一両の魔改造車両について、取り上げていきたいと思います今回の物語の主役は、1971年8月8日にアルナ工機で製造された、5112号車である。この車両は宝塚線に配置された。それから35年後の2006年3月、5112号車は、突如運用から外れてしまった。理由は、5000系のリニューアル工事による車両教室を伴う編成組み換えで余剰になったからである。こうして、5112号車は35年にわたる営業運転を終え、そのまま廃車になると、誰もが思っていたことだろう。しかし、阪急電鉄は、この車両をすぐに廃車にしなかった。2007年、7300系が更新時期を迎えるにあたり、阪急電鉄は7300系にリニューアル工事を施工しようとしていた。だけど、大規模なリニューアル工事のため、工程を間違えると車両が使い物にならなくなってしまう可能性がある。そこで、7300系のリニューアル工事の工程確認をするため、阪急電鉄は余っている車両を種車に改造工事をすることにした。ちょうど、小弱車庫には旧車となっている5112号車が誘致されていた。そして5112号車は、7300系の大規模リニューアル工事のモックアップ車両に抜擢されることになったのである。2007年8月28日、5112号車は、改造工事を終えて工場から出てきた。
。だけど、そこにはとんでもない姿に改造された車両がいたのであった。それがこれである。なんということでしょう。まるで8300系のようなお顔をしているではありませんか。しかもよく見ると、7320という文字の後まで確認できますね。そう、この車両は 7320F の大規模リニューアルの確認試験車となったのです。当時、阪急電鉄は7300系のリニューアルに相当な気合が入っていたことがわかるかと思います。阪急電鉄はこの頃から7300系を長期的に使用する予定だったんでしょうね。ちなみに、7000系でも2編成が同様のリニューアル工事を受けており、7000系も当時から長期の使用を見込んでいたことがわかります。さすが阪急電鉄、やることのスケールが違いすぎて我々ではついていけません。しかし、それから5112号車は表舞台に出ることは一切なく、小弱車この奥の方にひっそりと誘致される日々が続いたのであった。また、莫大なコストがかかるのか、7000系と7300系の大規模なリニューアルは 7007F、7008F、7320F の3編成にしか施行されず、それ以降のリニューアル工事はメニューが簡素化されたのであった。そして2014年2月14日。5112号車はこの世を去ってしまったのである。また、5112号車は5100系の廃車第1号となったのである。こうして、5112号車は42年にも及ぶ障害に、幕を閉じたのである。さようなら、5112号車。君のことは忘れない。いや、忘れられない。と、ここで疑問に思った方もいるだろう。なぜ7300系のリニューアル工事のモックアップに5100系の余剰戦闘車が用いられたのだろうか。実は、全面顔の形状は2000系から7300系までほとんど変わっていないのだ。だけど、3000系は老朽化が進んでいて改造をするのは困難だったし、余剰の6000系戦闘車はこの時一両もなかった。そこで、ちょうど余剰が発生していた5100系の戦闘車である5112号車が抜擢されたのではないかと思われる。さて、ここからは阪急の車両事情について、ゆっくりたちが討議するコーナーとなります。それでは、どうぞ。前から思ってたことがあるんだけどさ、阪急って車両を長く使い倒してる傾向があるよね。まあ、なんなら製造から50年以上も未更新で稼働させてる車両と書いたりするくらいだしね。3300系のことかな。5100系も未更新車残ってたりするけどね。逆に全部の編成がリニューアルされた事例ってあるのかなえっと、確か5000系がそうじゃなかったかな。阪急の車両って他とは違う雰囲気ってのもこれまたいいよね。マルーンカラーってのがいいよね。あと、内装も木目調で落ち着きがあるよね。古い車両を大切に使うところが好感持てるのわかるわかる。確かに。でも新車の扱いはずさんなんだよね。確かに1000系と1300系はしょっちゅう故障してるからな。だからあの会社、新車の扱いには慣れてないんじゃないかなって思う時があるんだよね。7000系列が来た時の安心感わかるほんとそれ。結局のところ7000系列が一番落ち着くんだよね。数が多い分乗る機会が多いからじゃないでも宝塚線に乗る時は6000系が一番落ち着くんだよね。あそこは6000系が多いからね。てかあそこって確か乗せ電所有の6000系いなかったっけ。6002F のことかな。あれは車両使用用総裁のためにのせ電が買い取った経緯がある車両だね。へえ、なるほど。それじゃあそろそろお開きにしようかな。そうだね。阪急また乗りに行こっと。もう